আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান আমরা একটা বোর্ড প্রশ্ন লিখে রেখেছি এটা সম্ভবত ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো কর্ণফুলি লিমিটেড এর এককপতি অনুদান প্রান্ত নির্ণয় করো এখন এককপতি অনুদান প্রান্ত এটা আমি একটু লাল পেন দিয়ে লিখে রাখি এইটা একটা আর একটা আছে সেটা হচ্ছে হলো একক প্রতি প্রতি দত্তাংশ একই কথা প্রশ্নে যদি আমার একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কিংবা একক প্রতি দত্তাংশ নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমার একই সূত্র নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কদাগের আনসার করি কদাগের আনসার করতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে হলো একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তো আমরা লিখতে পারি একক প্রতি অনুদান প্রান্ত সমান সমান একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তন শীল ব্যয় আচ্ছা তো এবার আমার প্রথমে লাগবে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য এখন প্রশ্নটা দেখি কর্ণফুলি লিমিটেড দুই হাজার ষোলো সালের দুই হাজার সাতশো একক শ্যাম্পু বিক্রয় করে এবং প্রতি একক শ্যাম্পুর গড় বিক্রয় মূল্য তিরিশ টাকা তাহলে এক এক একক শ্যাম্পুর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে হলো তিরিশ টাকা দেওয়া আছে তো আমরা একক প্রতি বিক্রয় মূল্য এখানে লিখতে পারি তিরিশ টাকা আমাদের এই সূত্রটা একদম মুখস্থ করতে হবে যদি আমার অঙ্কে অনুদান প্রান্ত বলে তাহলে আমার লিখতে হবে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় তিরিশ লিখেছি এবার মাইনাস দিব এই মাইনাস নামাবো এবার হচ্ছে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় এখন পরিবর্তনশীল ব্যয় সম্পর্কে অঙ্কে একটু কথা বলে দিছে সেটা হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল ব্যয় হার বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট তাহলে এখন এখানে ডাইরেক্ট কিন্তু টাকা দেওয়া নেই সত্তর পার্সেন্ট বলা আছে কার সত্তর পার্সেন্ট বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট তো আমরা এখন এখানে আমার তো পরিবর্তনশীল ব্যয় লাগবে তাহলে আমরা এখানে একটু পরিবর্তনশীল ব্যয়টা নির্ণয় করে নেই তাহলে লিখতে পারি পরিবর্তনশীল শীল ব্যয় সমান সমান আমরা সবাই জানি পরিবর্তনশীল ব্যয় এখানে তেমন কোন সূত্র নাই এটা জাস্ট বলছে সত্তর পার্সেন্ট সেই সত্তর পার্সেন্ট আমার নির্ণয় করতে হবে কার সত্তর পার্সেন্ট বিক্রয়ের সত্তর পার্সেন্ট তাহলে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তিরিশ টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তিরিশ গুণন সত্তর পার্সেন্ট তাহলে তিরিশের সত্তর পার্সেন্ট করলে হয় কত তাহলে তিরিশের সত্তর পার্সেন্ট করলে হয় হচ্ছে একুশ তাহলে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় বের হয়েছে কত টাকা একুশ টাকা তাহলে আমরা এই একুশ টাকা এই পরিবর্তনশীল ব্যয়ের এখানে লিখে দিতে পারি একুশ টাকা এবার আমরা এখানে সমান সমান দিয়ে তিরিশ থেকে একুশ বিয়োগ দিলে হয় হচ্ছে হলো নয় টাকা তাহলে আমাদের একক প্রতি দত্তাংশ হচ্ছে হলো নয় টাকা তাহলে আমরা এখানে এটার আনসার প্রথমটা আনসার হচ্ছে হলো কর্ণফুলি লিমিটেডের একক প্রতি অনুদান প্রান্ত নির্ণয় করো তাহলে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত নয় টাকা কদাক আমরা কমপ্লিট করলাম কদাক কি বলছে কোম্পানির সমচ্ছেদ বিন্দু বিক্রয় একক এবং টাকায় নির্ণয় করো তাহলে এখানে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করতে বসে কিন্তু সমচ্ছেদ বিন্দু প্রথমে নির্ণয় করতে বসে বিক্রয় একক তারপর নির্ণয় করতে বসে টাকায় তো আমরা প্রথমে সমচ্ছেদ বিন্দু বিক্রয় একক নির্ণয় করব তাহলে খ নাম্বার দিয়ে আমরা একটু এখানে লিখি খ নাম্বার দিয়ে সমচ্ছেদ বিন্দু একক আগে একটু বলে রাখা ভালো সমস্যা বিন্দু হচ্ছে হলো একটা ব্যবসার সেই অবস্থা যেখানে কিংবা সেই পরিমাণ প্রোডাক্ট যেটা বিক্রি করলে ব্যবসার লাভও হবে না লসও হবে না এটাকে আমরা বলবো সমস্যা বিন্দু একক তো সমস্যা বিন্দু এককের নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে হলো স্থায়ী ব্যয় স্থায়ী ব্যয় এটাকে ডিভাইডেড করতে হবে এই যে আমরা এখানে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত সে অনুদান প্রান্ত বা একক প্রতি দত্তাংশ তো আমরা লিখতে পারি একক প্রতি অনুদান প্রান্ত একক প্রতি অনুদান প্রান্ত এখন আপনারা একটু কষ্ট করে এই সূত্রটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন চার পাঁচবার খাতায় লিখলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একক মানে সমস্যা বিন্দু একক সমান সমান স্থায়ী ব্যয় ডিভাইডেড একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তাহলে স্থায়ী ব্যয় এটা হচ্ছে হলো দেওয়াই আছে অঙ্কে কর্ণফুলি লিমিটেড দুই সালে দুই হাজার সাতশো একক 
এসাম্পু বিক্রি করে প্রতি কত আচ্ছা এই যে সংশ্লিষ্ট বছরে স্থায়ী খরচ আঠারো হাজার টাকা তাহলে এখানে দিয়ে দিছে স্থায়ী খরচ কত আঠারো হাজার টাকা তাহলে স্থায়ী খরচ এখানে আমরা লিখতে পারি আঠারো হাজার টাকা স্থায়ী ব্যয় আচ্ছা একক প্রতি অনুদান প্রান্ত আমরা প্রথমে নির্ণয় করে আসছি একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কয় টাকা নয় টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি নয় টাকা তাহলে আঠারো হাজারকে নয় দিয়ে আমার ভাগ করতে হবে একটু ক্যালকুলেটার লাগবে আঠারো হাজার ভাগ নয় দুই হাজার তো আমরা এখানে লিখতে পারি দুই হাজার এটা কিসে বের হইল আমরা একক নির্ণয় করছি তাহলে এখানে লিখতে হবে দুই হাজার একক আমার কি প্রশ্ন শুধু একক নির্ণয় করতে বসে বিক্রয় একক না টাকায় নির্ণয় করতে বসে তাহলে এবার সমস্যা বিন্দু টাকায় নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় তাহলে টাকায় হইলে কি হবে আমার সমস্যা বিন্দু যে কয়টা একক কিংবা যে কয়টা পিস বের হয়েছে সেইটাকে আমরা বিক্রয় মূল্য দিয়ে গুণন দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি সমস্যা বিন্দু টাকায় সমান সমান সমচ্ছেদ বিন্দু একক গুণন একক প্রতি বিক্রয় মূল্য একক প্রতি বিক্রয় মূল্য আচ্ছা তাহলে সমস্যা বিন্দু একক আমার কত বের হয়েছে সমস্যা বিন্দু একক দুই হাজার একক তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি নিচে দুই হাজার গুণন একক প্রতি বিক্রয় মূল্য আমার অঙ্কে দেওয়া আছে যে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে হলো তিরিশ টাকা এই যে তিরিশ টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তিরিশ টাকা তাহলে দুই হাজার গুণন তিরিশ তিন দু গুণের ছয় এক দুই তিন চার ষাট হাজার টাকা তাহলে এখানে অবশ্যই কি লিখে দেবো টাকা এখানে মনে রাখতে হবে যে সমস্যা বিন্দু যখন একক নির্ণয় করব তখন উত্তরে শেষে একক লিখে দেব সমস্যা বিন্দুটা যখন টাকায় নির্ণয় করব তখন এটা আমরা শেষে টাকা লিখে দিব এইটা হচ্ছে কি আমাদের খদাগের আচার গদাগ প্রশ্নটা কি বলছে সমচ্ছেদ কার্যস্তরে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে সমচ্ছেদ কার্যস্তরে এই শব্দটাই কিন্তু এখানে মেন সমচ্ছেদ কার্যস্তরে কোম্পানির মোট ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করো কোম্পানির মোট ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করো এখন আমরা সবাই জানি ব্যয় দুই প্রকার আমি এখানে লিখে দিই মাথায় রাখতে হবে আপনাদের একটা হলো স্থায়ী ব্যয় আর একটা হচ্ছে হলো পরিবর্তনশীল ব্যয় একটা হলো স্থায়ী ব্যয় আর একটা হচ্ছে হলো পরিবর্তনশীল ব্যয় ব্যয় একটা প্রতিষ্ঠানে এই দুইটাই হয় এখন আমার যখন বলছে যে সমস্যা কার্যস্তরে তাহলে আমরা গদাক দিয়ে এখানে লিখতে পারি সমচ্ছেদ কার্য স্তরে কোম্পানির মোট ব্যয় নির্ণয় মোট ব্যয় নির্ণয় আচ্ছা আমরা এখানে জাস্ট তেমন কোনো কাজ নাই ছকটা খুবই সহজ আমরা দুইটা জাস্ট টাকার ঘর দিয়ে দেব বিবরণ বিস্তারিত টাকা এরপর লিখব পরিমাণ টাকা সমচ্ছেদ কার্যস্তরে বলি আর নিরাপত্তা কার্যস্তরে বলি যে কোনো কার্যস্তরে বয়ে মানে কার্যস্তরের ব্যয় যদি নির্ণয় করি সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে স্থায়ী ব্যয় কখনো চেঞ্জ হয় না স্থায়ী ব্যয় সবসময় একই থাকে তাহলে এইখানে আমার স্থায়ী ব্যয় কত টাকা দেওয়া আছে এই যে অঙ্কে আমরা দাঁড়াইছিলাম স্থায়ী ব্যয় দেওয়া আছে আঠারো টাকা এটা সবসময় একই থাকবে এখানে স্থায়ী মানে কি যেটা কখনো পরিবর্তন হয় না তার মানে আঠারো হাজার টাকাই বসবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি স্থায়ী ব্যয় আঠারো হাজার টাকা আমরা লিখলাম আঠারো হাজার টাকা আর এরপর আর একটা ব্যয় আছে কি আমরা এখানে স্থায়ী ব্যয় লিখলাম এরপরে আছে পরিবর্তনশীল ব্যয় তো আমরা এখানে লিখবো পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ দিয়েও দিতে পারি পরিবর্তনশীল ব্যয় এখন পরিবর্তনশীল ব্যয় এখানে কিন্তু কথাটা বলছে সমচ্ছেদ কার্যস্তরে তার মানে পরিবর্তনশীল ব্যয় সমচ্ছেদ কার্যস্তরে তাহলে সমচ্ছেদ আমার একক বের হয়েছে কত একক দুই হাজার একক তাহলে সমচ্ছেদ কার্যস্তরে যেহেতু বসে সেহেতু সমচ্ছেদ একক নিয়েই কাজ করতে হবে তাহলে সমচ্ছেদ একক দেওয়া আছে কত দুই হাজার আর পরিবর্তনশীল ব্যয় আমার কত বের হয়েছিল পরিবর্তনশীল ব্যয় বের হয়েছিল আমাদের একুশ টাকা এই নয় টাকা কিন্তু একক প্রতি অনুদান প্রান্ত আর পরিবর্তনশীল ব্যয় হচ্ছে একুশ টাকা তাহলে এখানে আমার কি লাগবে যেহেতু পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয় করতেছি পরিবর্তনশীল ব্যয় একুশ টাকা ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখবো একুশ 
এবার এইটা এইটা যদি আমরা গুণন করি দুই হাজার গুণন একুশ চার হাজার বিয়াল্লিশ হাজার তো এখানে আমরা লিখব যোগ করলে পাই ষাট হাজার এই ভিডিও সিরিজ সিরিজটা আমাদের থাকবে এই ভিডিও সিরিজের ভিতরে আমরা চেষ্টা করব দশ থেকে পনেরোটি বোর্ড কোয়েশ্চেন আনসার করে দেওয়ার আমি আশা রাখি দশ পনেরোটা ভিডিওর দেখারও দরকার হবে না প্রথম কিছু ভিডিও দেখলেই এই যে অধ্যায়টা ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান এটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এই ভিডিওর কোথাও যদি বুঝতে কোনো কিছু অসুবিধা হয় এবং আমার ভিডিওর কিংবা এই যে আমাদের মধুর বিদ্যালয় চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো এই সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে সেটা নেতিবাচক হোক সমস্যা নেই আমাদের তো আপনারা এটা আমাকে নিচে লিখবেন আমাদের বলবেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব পরবর্তী দিন আমরা নতুন একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হব ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞানে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম